哈喽，大家好，欢迎收看第二百三十三期的亚当球鞋，我是你们的亚当。今天我们一起来聊聊这一双李宁的闪击九 TD。本期视频由您的点赞赞助播出。我们还是老样子，先来给这一双鞋的外观打一个分吧。我手上这个是兔年配色，看着侧面这个李宁 logo， 我有点想吃大白兔奶糖了。奶白色的鞋面加以少许的蓝色、红色以及黑色作为点缀，纯纯就是一个大白兔联名配色。中底改为了全掌的 Light Form Plus， 鞋面使用的是比较普通的工程网布，在用料方面是闪击九三兄弟里面最差的，但是它在实战方面的表现却并。不是垫底，在大底方面，闪击九的三个版本都是使用的相同纹路，但是只有这一双 TD 版本使用了 Tough Rub 耐磨橡胶。虽然在抓地方面并没有明显的提升，但是在耐磨方面的提升是巨大的。大底的橡胶硬度在硬度计的测试下，读数在七十左右，用来进行外场的实战绝对没有任何问题，并且较为合适的价格，即使是用来打水泥地也完全不虚。在大底方面的变化其实并不是很大，就是在橡胶的硬度方。面。面做出了提升，而在中底方面的变化就非常大了。首先最明显的一点就是在中底材料上面的变化，中底的缓震材料改为了全掌的 Light Form Plus。出上脚的时候真的特别硬，在前掌一点点脚感都没有，硬到令人发指。但是在大概三十分钟左右的磨合之后，它的脚感就会慢慢的得到提升，能明显感觉到它的中底在慢慢变软，没有之前那么硬了。而它的中底重心是三个版本的闪击九代里面最高的一双，闪击九 P 和闪击九 U， 它们的中底都比较薄，非常的贴地，场地感表现非常出色。而这一双闪击九 TD 在这一方面是不如。其他两个版本的这一双鞋的场地感表现明显略逊于其他两个版本，不过中底的重心也还算合适，这一点大家可以放心。而中底厚度的增加，让它在缓震方面的表现更为出色。闪击九 P 是我个人比较喜欢的一个鞋款，但是很多人都觉得这双鞋在中底缓震方面实在是拉了一点。而这一双 TD 版本的闪击九确实在缓震方面的表现会更好，不管是缓震的极限还是缓震的力度方面都要出色一些。但是如果你特别看重缓震这一个点的话，它依旧不会是你想要的鞋款。而它在反应型方面的表现是十分出色的，虽然球鞋的中底重心有些许的上升，但是好在球鞋使用的是全掌的 Light Form Plus， 并且跟闪击九 P 一样，在前掌的发力点位置处，它的中底厚度是有所下降的，前掌有一点点内。内扣的情况存在，整体偏硬的中底加上发力点位置处的厚度下降，让它在突破的过程中不会有丝毫的泄力感出现，这一点毋庸置疑。不过把它称为突破之王的话，我觉得夸张的成分略高了一点。我去年测过的安踏风洞三代比它重心更低一些，并且反应性也非常出色，中底较厚的鞋垫也能提供非常不错的脚感。我觉得风洞三代比这一双鞋在突破的时候会来得更直接一些。且不说其他品牌吧，就光光说闪击九代，闪击九 P 的前掌更为贴地，中底也基本没有什么泄力感存在。我觉得这两者在突破时的感觉也很难说出哪一个会更好。闪击九 TD 的中底龙骨落差控制在了一个比较合适的数值上面，穿上脚之后没有明显的前高后低或者前低后高的感觉，对于运动习惯的适配还是不错的。不管你习惯使用前掌跑动还是全掌跑动，这一双鞋都可以选择。球鞋的中底过渡也非常流畅，非常丝滑，在进行全场的实战过程中，跑动的感觉是非常棒的。而在鞋面方面，它的包裹表现是闪击九三兄弟里面最为出色的一双。球鞋的鞋楦依旧没有什么变化，对于脚型的适配还是比较广的。但是最前端的鞋带孔明显比闪击九 P 更为靠前，在后方也使用了四对动态鞋带孔，非常容易系紧。并且在系紧之后，能够得到非常优秀并且非常舒适的包裹体验。脚在鞋内的每一个位置都能够被很好的包裹住，几乎没有什么多余的空间。并且在动态锁定方面也完全没有问题。在做侧向蹬地或者变向动作的时候，脚在鞋内基本不会出现位移。在急停急起的时候，也完全不会出现顶脚趾或者是掉跟的现象。而且将中底内侧的 TPU 取消之后，这一双鞋在变向的时候
也不会出现那种中底 TPU 硌脚的不适感。但是它在前掌外侧这一块 TPU， 在你做变相的时候，还是会有一点点顶脚的情况存在，但是是完全可以接受的一个程度，这一点大家可以放心。而大面积的工程网布加上热熔材料的组合，在鞋面的强度方面是有保证的。再加上球鞋侧面的中底橡胶上翻，以及在主要受力点位置处的这一块 TPU 加强，球鞋在侧向支撑方面的表现非常出色，不管做什么动作，鞋面都可以很好的兜住双脚。而在足弓处，虽然球鞋没有了原来那一块比较鸡肋的 TPU， 但是它在足弓处的中底材料做出了比较明显的上翻，而且中底材料略微偏硬的调教，让它在足弓支撑方面也完全没有问题。在球鞋的中底部下方也有着一块面积比较大的硬质 TPU， 保证了球鞋中底的刚性，让它在整体的抗扭性方面也有着不错的表现。在稳定性方面的表现也同样出色，球鞋的大底面积宽大且平整，再加上它前掌夸张的外扩和合适的中底重心，中底的缓震材料整体也偏硬。穿这一双鞋实战的时候，脚底下非常踏实，非常安心。在重量方面的表现也特别棒，单只四十二码的闪击九 TD 重量是三百四十九克，而且球鞋的重量布置也十分合理，鞋脚的体型也非常出色，穿在脚上的体感重量特别棒，特别轻质。这一双鞋，亚当球鞋主观评级 A 级。这一双鞋的整体表现确实是不错的，甚至可以说是很棒的。在这个价位段，它的表现可以算得上是特别出众的一个鞋款。但是它现在的对手是谁呢？是比它定位更高，但是二级市场售价更低的闪击九 P。为什么现在这个 TD 版的价格反而会比 P 版更高呢？只是因为货量罢了，一共才推出了两个配色，推出的时间也比 P 盘的闪击九更晚一些。再加上它在实战方面的表现确实也还行，不像闪击九 Ultra 那么拉胯，所以它在二级市场上面的价格才会相对比较坚挺。一旦开始铺货了，那它的价格一定会下降。不管是谁去怎么吹这一个鞋款，都不会影响它的价格走势。只有货量才是决定价格走势的唯一因素。而这一双鞋现在高于 P 版的价格，我觉得它并没有什么购买的价值。它相对 P 版来说确实有所提升，比如在耐磨方面的提升，在缓震极限上面的小幅度提升，还有在包裹的舒适度方面也有着一点点的提升。但是两百多的 P 版有着更为出色的场地感，更为优秀的滚动感，并且它的中底还能提供一定的这种推进感，这是 T D 所不具备的。我觉得它要跟价格更低的 P 版去比拼。它是比不过的，而且我个人觉得啊 ，P 版的闪击九代在突破方面的表现会更强。你觉得呢？那如果你想要购买这一双鞋的话，在尺码选择方面，我平时耐克穿 42.5， 点李宁穿42这一双鞋我选择的42码是非常合适的，你可以适当参考一下。OK， 这就是本期视频的全部内容了。再次感谢大家观看本期的亚当球鞋，亚当球鞋一切从实战出发。我是亚当，如果你觉得我的视频可以帮助到你，希望你可以关注我，并且顺手给我点一个赞，这就是对我最大的支持了。好了，那我们下期视频再见吧，大家有空来做 ，peace。